ഇന്നലെ രണ്ട് പേർക്ക് കൂടുതലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എഴുന്നേക്കാൻ വൈകിയത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ എത്ര വൈകുന്നു അത്രയും നേരം നിങ്ങൾക്ക് ജീവനോടെ ഇരിക്കാം എന്ത് ജീവിച്ച് മതിയാ എന്നാ ഇതിനെയാണ് അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ആടുകളെങ്ങനെ അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കും ഒരു കിലോ ഇറച്ചിക്ക് നാനൂറ് രൂപയാണ് വില ഇന്ന് സ്വർണത്തിന് എങ്ങനെയുണ്ട് സ്വർണത്തിന് സുഖം തന്നെ പനിയും വയറിലൊക്കെ ഒന്നുമില്ല ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ ഒരിക്കലും മര്യാദയ്ക്ക് ഉത്തരം പറയരുത് നമ്മുടെ മാധവൻ കുട്ടി പഠിപ്പിക്കുന്ന നാടില്ലേ വട്ടനാത്ര അവിടെ മോഷണം കള്ളന്മാർ സ്വർണം മുഴുവൻ കട്ടുകൊണ്ടുപോയി കണ്ടോ വില കൂടും തോറും സ്വർണം കൂടുതൽ കൂടുതൽ അപകടമായിരിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് നീ സ്വർണ വില അന്വേഷിക്കണ്ട കേട്ടോ ഓ വില കുറവുള്ളപ്പോ കിലോ കണക്കിന് വാങ്ങിച്ച നാളല്ലേ വാങ്ങിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ലാന്ന് പറഞ്ഞാ മതി ഓരോ മോഡന്റെ ന്യായവും പറഞ്ഞോണ്ട് വന്നോളും വന്നിടാൻ പറ്റിയ സാധനം ഓഹ് എന്താ എന്താ സംഭവിച്ചു എന്നോട് മക്കളോട് എന്തിനിത് ചെയ്തു മാതോട്ടി ഫയല് കെട്ടി തൂങ്ങി ുംണ്ടുള്ളൂ <laughs> 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 പ്രതീക്ഷയിൽ വന്നിട്ട് നിരാശപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നതിൽ പക്ഷെ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നിലവിൽ കേട്ടാൽ ആരെങ്കിലും വിട്ട് ചത്തുന്ന് ഉറപ്പ് കിട്ടിയാലേ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുള്ളൂ ൾ കൂടിയിട്ടുണ്ട് അവരോട് ഇന്ന് കാര്യം പറ മാധവ രവി ചെറിയൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും ഇവിടെ ഒരു അത്യാഹിതം നടന്നാൽ കുറച്ചു പേരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ടെന്നുള്ളത് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാലും എന്താണ് സംഭവം അത് വിശദമായ ആൻഡോ പറയും ഇനിയും വൈകിയാൽ എന്റെ ബസ് പോകും ഇവരെ എന്റെ ബാഗ് നിങ്ങൾ സാന്റീ നിന്ന് കയറുമ്പോ തന്നെ പട്ടണാത്തറയ്ക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് എടുത്താണല്ലോ ആര് ഞാൻ പിന്നെ ഞാന പോക്കറ്റിൽ നോക്കി ടിക്കറ്റ് കാണും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വണ്ടി നിർത്തി നിങ്ങളെ ഞാൻ വഴിയിൽ ഇറക്കി വിട്ടു രണ്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്താളെ വഴിയിൽ ഇറക്കി വിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേസിന് ഒന്നുകൂടി ബലം കിട്ടും തർക്കത്തിന് നിന്നാൽ സ്കൂളിലെത്താൻ വൈകും ഓ സ്കൂളിൽ ബീണാണല്ലേ മാതാ കുട്ടി പാഷേ 
ഞങ്ങൾ കയറിയപ്പോൾ മാഷ് നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു എവിടുന്ന് വരുന്നു കൗണുന്ന് സേട്ടുവിൻ്റെ കടയിലെ കള്ളം കയറിയതൊക്കെ അറിഞ്ഞു കാണുമല്ലോ അറിഞ്ഞു പത്രത്തിൽ വായിച്ചു കള്ളനെ പിടിച്ചോ വട്ടണാത്തറയിൽ മുൻപ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ പുറത്ത് നിന്ന് വന്ന അവിടെ താമസിക്കുന്നവരെയാ പോലീസ് സംശയിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സൈക്കിൾ ഇടിച്ച് തന്നെ വീഴ്ത്താമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഞാൻ കളരി പഠിച്ചതാ അറിയാലോ ഒരു സെക്കൻഡിലാ മിസ് ആയത് ആ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നോക്കാം എവിടെയാ സൈക്കിൾ ഏറ്റും എന്ത് അല്ലാതെ സൈക്കിൾ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവാൻ അല്ല ഞാനൊന്ന് മധുവിന്റെ വീട് വരെ ആ അത് നല്ലതാ രണ്ടുപേർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിയൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മുരളിക്ക് സൈക്കിൾ എടുത്ത് മധുവിന്റെ വീട്ടിൽ പോവാം മധുവിന് സൈക്കിൾ എടുത്ത് മുരളിയുടെ വീട്ടിൽ പോവാം മാഷി കളിയാക്കൊന്നും വേണ്ട സഖാവ് സുഖനേട്ടൻ ഒരാഴ്ചക്കകം ജോലി ശരിയാക്കി തരാന്ന് ഏറ്റിരിക്കും ആ അവനെ അങ്ങനെ അങ്ങ് വിശ്വസിക്കണ്ട കേട്ടോ ആ എന്നാ വിട്ടോ എനിക്കും ക്ലാസ്സിന് സമയമായി ഓ വിമല ചെമ്മീൻ അച്ചാർ തന്നു വിട്ടിട്ടുണ്ട് രാത്രി വന്ന ഊണ വിടയാക്കാം ഓ ശരി മാഷ് ഇവിടെയൊന്നും <laughs> 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 മോചനം <laughs> 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 എനിക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരാതെ തെങ്ങ് കേറാൻ പോവാ എന്തായാലും എഴുത്തച്ഛൻ ഒരു രാക്ഷസനാ അത് തനിക്ക് ഇപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സിലായല്ലോ അങ്ങേരൊരു ബുദ്ധി രാക്ഷസനാണെന്നാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് വെച്ചാ ബാമയെ സ്ത്രീ നേതാവായി വളർത്തിക്കൊണ്ടു വരിക അതിന്റെ തുടക്കാണല്ലോ ഈ തെങ്ങിക്കേറ്റം അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അങ്ങേരുടെ പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഈ വാർഡിൽ ബാമ്യ നിർത്തിയ നിങ്ങളുടെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റ് അവളെ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോവും പിന്നെ അങ്ങനെ വല്ലതും സംഭവിച്ചാൽ ഞാൻ ഈ കവലയിലെ അരയാലിന്റെ കൊമ്പിൽ കെട്ടി തൂങ്ങും ആ ഭാഗത്തായി ഒരു മുഴുത്ത കമ്പുണ്ട് അതിൽ കെട്ടി തൂങ്ങിയാൽ വീഴുമെന്ന് പേടിക്കണ്ട ശരിയാ നിനക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്നെ ഒരു പുച്ഛം അത് ഇപ്പൊ മാത്രമല്ല പണ്ടും എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരു ശരിയാ ശരിയാ അടിച്ച് പല്ല് തെറിപ്പിക്കാന്ന് വെച്ചാ വാക്കിയാത്തൊന്നും കാണുന്നില്ല നീ നാട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോസ്റ്റിൽ കയറി ഒരു ബൾബ് സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് പ്രകാശിപ്പിക്കും അപ്പൊ നിന്നെ ഞാൻ പ്രകാശാന്ന് വിളിക്കാം അതുവരെ നിന്റെ ഓട്ടൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട ഇരുട്ടെ അടിച്ച് നനച്ച് കുളിക്കേണ്ട പ്രകാശിന് ഇരുട്ടും അമ്പടാ അത് കൊള്ളാം എന്ത് കൊള്ളാം കള്ളന്റെ വല്ല തുമ്പും കിട്ടിയ പ്രകാശ എന്ത് ഈ പരിപ്പോടാകത്തുന്ന അല്ല ഉടനെ പിടിക്കുന്നുള്ളൂ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞത് ഓ പിന്നെ കള്ളൻ അയാളുടെ അടുക്കളക്കറിയിക്കല്ലേ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ ശരിയാ ഒരു കണക്കിന് പറഞ്ഞാൽ സേട്ടുവിന്റെ കടയിലെ മോഷണം പാർട്ടിക്ക് ഒരു മുതൽ കൂട്ടാ എന്ന് വെച്ചാൽ കട്ട മുതൽ കള്ളന്മാർ പാർട്ടിക്ക് തന്നോ മിണ്ടാതിരിയോ മറ്റുള്ളവർ കട്ട മുതൽ പാർട്ടിക്ക് എന്തിനാ അതല്ല പിന്നെ സേട്ടുവിന്റെ കടയിൽ നടന്ന മോഷണം പാർട്ടിക്ക് ഒരു മുതൽ കൂട്ടാണെന്ന് സഖാവ് പറഞ്ഞല്ലോ പാർട്ടിക്ക് മുതലുണ്ടാക്കാൻ പാർട്ടി ആരും പഠിപ്പിക്കണ്ട നാൽക്കാലികൾ ആരെങ്കിലും നീന്തൽ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ കിഴങ്ങൻ എഴുത്തച്ഛനെയും അവന്റെ ഭരണകക്ഷിയിൽപ്പെട്ട ആളുകളെയും താറടിച്ച് കാണിക്കാൻ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു പിടിവള്ളിയാണ് ഈ മോഷണം കള്ളന്മാർ പിടിക്കപ്പെടരുത് കേസ് തെളിയിക്കപ്പെടരുത് 
ഇവരുടെ ഭരണത്തിൽ ജനങ്ങൾ സുരക്ഷിതരല്ല എന്ന് ജനത്തിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് കഴിയണം വരൂ മുരളി സഖാവേ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന് പിരിയാല്ലേ ശരി സഖാവേ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മധു പാർട്ടിയിൽ ചേരാൻ വന്ന എന്ത് ചെയ്യുന്നു പണിയൊന്നും ആയിട്ടില്ല വളരെ നല്ലത് പണി ചെയ്യുന്നവരെയല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് പണി കൊടുക്കുന്നവരെയാണ് പാർട്ടിക്ക് ആവശ്യം ലോക്കപ്പിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ടോ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു തല്ലി വേശപ്പെട്ട് മൂന്ന് ദിവസം കിടന്നിട്ടുണ്ട് വെരി ഗുഡ് തല്ലിന്റെ അറപ്പും മാറി ലോക്കപ്പിന്റെ അറപ്പും മാറി ഇതുപോലുള്ളവരെയാണ് പാർട്ടിക്ക് ആവശ്യം മധുവിന് പാർട്ടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ലാൽ സല ഇനി മുതൽ മധു ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ആരോടും അധികമൊന്നും സംസാരിക്കരുത് അഥവാ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില വാക്കുകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പ്രയോഗിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആരെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം വെരി ഈസി ആഗോള വികേന്ദ്രീകരണം മാധ്യമ സിൻഡിക്കേറ്റ് അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വം സ്വത്വം പിന്നെ കാര്യം കാലി ഭൂർഷോ അതൊക്കെ അറിയാലോ അതൊക്കെ അവൻ ഭംഗിയായിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ പിന്നെ എന്റെ ജോലിയുടെ കാര്യം എന്താ ഇഷ്ടാവെ അക്കാര്യം കെ എസ് ആറിനോട് സംസാരിക്കാൻ പോയപ്പോഴല്ലേ സേട്ടുവിന്റെ കടയിൽ മോഷണം നടന്നത് പേടിക്കണ്ട ഞാൻ നടത്തിയിരിക്കും ഉറപ്പ് എന്നാ പിന്നെ ചെല്ലേ ലാൽ സലാം ശരി പഠിച്ചു കൈകടന്ന് തരിക്കേണ്ടേ കൊണ്ടു വാടാവനെ മാഷേന്ന് വിളിച്ച നാവുകൊണ്ട് മൈഷേന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് വിളിപ്പിക്കരുത് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര ദിവസമായിട്ടു തീരുമാനം അനുകൂലം അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് വരാതിരുന്നത് കള്ളസാക്ഷി പറഞ്ഞ ഏഴ് വർഷം തടവും പിഴയും അതുകൊണ്ട് സാക്ഷി പറയുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല Do you know IPC? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh God, our shows. From every home with the prosperous time. Our seat is crowned. Our with the plenty of strength. Don't touch it. You don't have to touch it. I don't have to touch it. You don't know IPC? I'm not going to touch it. 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 അങ്ങനെ സഹായിച്ചാൽ ആ ആളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാൻ നിയമമുണ്ട് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മൈ ഡിയർ ബോയ് എത്ര സമയമായി എന്തായി ഒന്നും ആയില്ല നമുക്ക് പോവാം ഓ ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി അതാ സഖാവിനെ കൂട്ടി വന്നത് സാക്ഷി പറഞ്ഞു ഇല്ല പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ തീർത്ത് പറഞ്ഞു നന്നായി ഇതോടെ തീരണം അയാളുടെ ഭരണവും ഭൂർഷ സംരക്ഷണവും മാഷ് ധൈര്യമായിട്ട് പൊക്കോ ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയും ഉണ്ട് മാഷിന്റെ കൂടെ ഞാനേ ആ എസ് ഐ ഇടിക്കുളയെ ഒന്ന് താക്കീത് ചെയ്തിട്ട് വരാം നിങ്ങൾ വിട്ടോ സഖാവെ സൂക്ഷിക്കണം ആ എസ് ഐ ഇടിക്കുള ആള് പശക പിടിച്ചകത്തിടും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അകത്ത് കിടക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു സഖാവ് യഥാർത്ഥ സഖാവാകുന്നത് നിനക്ക് യഥാർത്ഥ സഖാവാകണോ ഏ ഇപ്പൊ വേണ്ട ഒളിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കോട്ടയുടെ അസ്ഥിവാര ഇളകി തുടങ്ങി എടുത്തച്ച അതിന്റെ ഭയം ഈ മുഖത്തെനിക്ക് കാണാം പറമ്പിന്റെ തെക്ക് വശത്തേക്കുന്ന മാവിന് ലേശം വളം കൂടുതലിട്ടോ പെട്ടെന്ന് ആവശ്യം വരും ഇനി എല്ലാം പതിയെ തുറക്കും ഈ നമ്പറിലൊന്ന് വിളിക്കണം പറഞ്ഞൂടെ എന്നെ പട്ടി പോലെ തന്റെ ചെകിടി ഞാൻ അടിച്ചു മുങ്ങിക്കാൻ 
അവനോട് കിട്ടി സാർ ഈ ഫോണിൽ നിന്ന് അതിലേക്കാ സാർ വിളിച്ചത് എന്താ ഈ ഫോണിൽ നിന്ന് അതിലേക്കാ വിളിച്ചത് അതിലേക്കേ വിളിച്ചത് ഹലോ അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എനിക്ക് വൃത്തിയിട്ടവനെ ഓ വെറുതെ അല്ല എന്നെ ആൾക്കാർ മാങ്ങണ്ടി മോറന്ന് വിളിക്കണേ ഏ സേട്ടുവിന്റെ കടയിൽ മോഷണം നടന്നിട്ട് ഇതുവരെ കേസിന്റെ ഒരു തുമ്പുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിൽ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെയും ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെയും പ്രതിഷേധം അറിയിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് എവിടെ തുമ്പ് എവിടെ തുമ്പ് മാത്രമായിട്ട് കാണണോ അതോ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടിട്ട് പോണോ അങ്ങനെ പോകാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല മിസ്റ്റർ ഇടിക്കുള്ള താങ്കൾ പറ്റുന്ന ശമ്പളം ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടേതാണ് അതെങ്ങനെയാടോ ജനങ്ങളുടെ ശമ്പളം ഞാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ശമ്പളല്ലേ വാങ്ങിക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ നികുതി പണം അതാണ് ശമ്പളമായിട്ട് നിങ്ങൾ പറ്റുന്നത് അതിന് സേട്ടുവിന്റെ കടയില് മോഷണ കേസിലെ പ്രതികളെ ഉടൻ നിങ്ങൾ പിടിക്കണം ആര് പറഞ്ഞു പ്രതികളെ പിടിച്ചില്ല എന്ന് മോഷണം നടന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞ ഉടൻ ഞങ്ങൾ വലവീശ് ഏത് വലവീശ് വലവീശ നിങ്ങൾ എന്താ മീൻ പിടുത്ത നിങ്ങൾ വല വീശിയോ ചൂണ്ട ഇടുക മീൻ പിടിക്കുക എന്ത് വേണം വായിക്കോ പക്ഷെ യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ നിങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇത് ഞങ്ങൾ പോലീസുകാരുടെ ടെക്നിക്ക ഏത് കുറ്റകൃത്യം നടന്നാലും ഞങ്ങൾ അന്വേഷണം നടത്തും പ്രതിയാകത്താക്കും പ്രതിയാകത്താക്കിക്കോ പക്ഷെ അത് യഥാർത്ഥ പ്രതി ആയിരിക്കണം ഞങ്ങൾ പിടിച്ച പ്രതി യഥാർത്ഥ പ്രതിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് തനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം താൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ യഥാർത്ഥ പ്രതി അതില്ല പിന്നെ എടോ നാട്ടുകാരും രാക്ഷയക്കാരും പറയുന്ന പ്രതികളെ പിടിക്കാനല്ല ഞാൻ ഈ യൂണിഫോം ഇട്ടു കൊടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ വല വീശി അന്വേഷിച്ച് യഥാർത്ഥ പ്രതിയെ കണ്ടുപിടിച്ചു കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്നാൽ എനിക്കൊന്ന് കാണണം എവിടെ യഥാർത്ഥ പ്രതി കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ യഥാർത്ഥ പ്രതി എവിടെ ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ അത് അവരെ കോടതിയിൽ ഹാജാക്കുമ്പോ കണ്ടാ മതി എടോ താൻ വലിയ നേതാവും സഖാവും ഒക്കെ അല്ലേ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയില്ലേ മാഷ് അയാളോട് വന്ന് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒപ്പിടാൻ പറയും സാക്ഷിയായിട്ട് വേർക്കണ്ട വേർപ്പൊക്കെ മാറിയിട്ട് മതി നേരത്തെ ഇവിടെ വന്ന ഫോൺ അല്ലേ നേരത്തെ ഇവിടേക്ക് ഫോൺ വന്നു എന്നാ ആ ഫോൺ തന്നെയാ ഇല്ലാത്ത കുറെ ആൾക്കാർ പോലീസ് ചേരും എനിക്ക് തലവേദന ഉണ്ടാക്കാം ഓ നീ ഇവിടെ ഇരിക്കും ഓ ഇപ്പൊ മൊബൈലിൽ നിന്ന് ഇതിരിക്കണം ഫോൺ ശരി അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി സംസാരിക്കും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി സംസാരിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി എന്നിട്ട് എന്നെ വിളിക്കും ഉമ്മോച്